Hi everyone, welcome to my YouTube channel Comtutes. I hope you all are learning well with Comtutes. So this is tutorial number 65 of statistics for economics for class 11. And in this tutorial, we are going to start our last method of measure of dispersion that is standard deviation. Okay, today we will start with basically what is standard deviation and what is its main concept. Okay. अब देखो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में तीन मेथड अभी तक हमने पढ़े हैं सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि रेंज क्या होता है फिर हमने पढ़ा कि क्वार्टर डेविएशन क्या है फिर हमने लास्ट पढ़ा कि मीन डेविएशन क्या है और अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो तीनों मेथड्स अभी तक हमने स्टडी करे हैं जो तीनों मेथड्स अभी तक हमने डिस्कस करे हैं इन तीनों मेथड्स में ना कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी और इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास फोर्थ मेथड इंट्रोड्यूस किया गया जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन अब अगर हम एक बार इनके लिमिटेशंस की तरफ ध्यान दें या इन मेथड्स की तरफ ध्यान दें तो जो सबसे पहला आपका जो रेंज मेथड था रेंज मेथड के अंदर क्या था रेंज सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंडेंट है जो आपका रेंज मेथड है जो फर्स्ट मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का ये सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंडेंट है एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो लोएस्ट वैल्यू होती है ठीक है और रेंज के केस में ये होता है रेंज में हमें सिर्फ हाइएस्ट वैल्यू चाहिए होती है और लोएस्ट वैल्यू चाहिए होती है ठीक है और इसका फॉर्मूला क्या होता है रेंज का हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू की आपकी सीरीज में जो भी हाइएस्ट वैल्यू होगी उसमें से हम जो भी आपकी सीरीज की लोएस्ट वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगा तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि हम इसमें आपकी सीरीज की सारी वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को ही कंसिडर किया जाता था ठीक है उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड मेथड आया That is inter quartile range या फिर quartile deviation. अब quartile deviation method में क्या था? इसमें हम starting के जो 25% थे और जो last के 25% थे इन्हें calculation में include ही नहीं करते थे. सिर्फ और सिर्फ आप quartile third और quartile one को ही इसमें हम include करते हैं. तो quartile deviation के case में भी आप अपनी series में जो भी आपको data दे रखे हैं वो सारे observation को include नहीं करते calculation के time. ठीक है अब क्वार्टर डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है टू थ्री माइनस टू वन डिवाइडेड बाय टू यानी कि जो स्टार्टिंग के ट्वेंटी फाइव परसेंट है और जो एंड के ट्वेंटी फाइव परसेंट है उन्हें हम कैलकुलेशन टाइम इंक्लूड नहीं करते और सिर्फ थर्ड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर को कंसिडर कर हम यहाँ पर क्वार्टर डेविएशन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो इसमें भी हम सारे आइटम्स को कंसिडर नहीं करते ठीक है ये इसकी एक मेन लिमिटेशन थी उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड आया दैट इज मेन डेविएशन अब मेन डेविएशन के केस में क्या हुआ मेन डेविएशन ने जो रेंज और क्वार्टर डेविएशन की लिमिटेशन थी कि उसमें सारी वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया जाता था मेन डेविएशन में हम आपके डाटा की आपके सीरीज में जितनी भी वैल्यूज होते थे उन सारी वैल्यूज को हम कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन के टाइम बट इसका लिमिटेशन ये था कि जब भी आप डेविएशन कैलकुलेट करते हैं मेन की हेल्प से या फिर मीडियम की हेल्प से तो उन डेविएशन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम जो साइंस होते हैं उन साइंस को हम यहाँ पर क्या करते हैं इग्नोर करते हैं तो मेन डेविएशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पर साइंस को इग्नोर किया जाता है मेन डेविएशन मेथड ने रेंज और क्वार्टर डेविएशन की जो लिमिटेशन थी कि वहां पर सारी वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया जाता था कैलकुलेशन टाइम वो वाला जो लिमिटेशन था वो मेन डेविएशन ने ओवरकम किया मेन डेविएशन में हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो आपके सीरीज में आपके डाटा में जितनी भी आइटम्स गिवेन होती है उन सारी की सारी आइटम्स को कंसिडर किया जाता है ठीक है लेकिन इस मेथड का ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पर हम साइंस को इग्नोर करते हैं जो भी आपकी नेगेटिव डेविएशन आते थे हम उन्हें भी पॉजिटिव डेविएशन ही कंसिडर करते थे ठीक है तो इस वजह से क्या होता था कि समटाइम्स जो आपका मेन डेविएशन मेथड है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है वो नहीं प्रोवाइड करता था और इसी वजह से क्या होता था कि हम मेन डेविएशन की कैलकुलेशन को फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट करते थे ठीक है सो अब इन तीनों मेथड्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशन की वजह से हमारे पास नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है इसने जो फर्स्ट थ्री मेथड्स हैं यानी कि रेंज क्वार्टर डेविएशन और मीन डेविएशन 
इन तीनों मेथड्स की काफी हद तक लिमिटेशंस को ओवरकम करने की कोशिश करी और ये मेथड जो उसमें सक्सेसफुल भी रहा अब तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था कार्ल पियर्सन ने इन द ईयर 1893 आपसे वन मार्क्स के क्वेश्चन में या आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि किसने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया या आपने ध्यान रखना कि सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड को किसने यूज किया था कार्ल पियर्सन ने इन द ईयर 1893 ओके और इस मेथड को हम रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन मेथड भी बोलते हैं अब हम पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर मीन वैल्यू कंफ्यूजन सी लगी कि स्क्वायर रूट है अरिथमेटिक मीन का फिर डेविएशन का स्क्वायर फिर मीन वैल्यू मतलब क्या है कुछ समझ नहीं आया आपने क्या करना है इसी डेफिनेशन को यानी इसी मीनिंग को थ्री पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है अब इसको ब्रेक कर कर आपने समझना है ब्रेक कर कर इसको समझोगे इसका फॉर्मूला भी वैसे ही बन जाएगा ठीक है देखो पहले क्या बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट मैं यहाँ पर साथ के साथ ना लिखती जाऊंगी ताकि आपको इजिली समझ में आए फर्स्ट क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट मीन दिस ठीक है देन नेक्स्ट क्या है ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन अब देखो इसका क्या मतलब होता है पहली लाइन क्या थी स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट हमने स्क्वायर रूट बनाया अब सेकंड उसने बोला है किसका स्क्वायर रूट है ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन अब आप ये चीज ध्यान रखो कि हम डेविएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मेन डेविएशन में हमने डेविएशन कैलकुलेट करना सीखा था ना कि अगर हम मीन पर कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आप मीन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ठीक है फिर उसके बाद हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं क्या फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बार और मेन डेविएशन के केस में हम ये दो लाइंस ड्रॉ करते थे दो पैरल लाइंस ठीक है बार जिन्हें हम बोलते हैं वो क्यों ड्रॉ करते थे कि जो भी हमारे नेगेटिव डेविएशंस आएंगे हम उन्हें भी पॉजिटिव डेविएशन ही कंसीडर करेंगे क्योंकि मेन डेविएशन के केस में हम साइंस को इग्नोर करते हैं ठीक है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में साइंस को इग्नोर नहीं किया जाता ये इस मेथड का सबसे बड़ा और मेन फीचर है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर नेगेटिव डेविएशन आ रहा है तो वो नेगेटिव ही रहेगा और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा उसको हम इग्नोर नहीं करते नेगेटिव को पॉजिटिव जो है वो नहीं बनाते ठीक है तो इसने क्या बोला अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन तो डेविएशन कैसे निकालते हैं x माइनस एक्स बार यहाँ पर ये बार से लगाने की नीड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम साइंस को इग्नोर नहीं करते और उसके बाद क्या है उसका स्क्वायर ठीक है स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा समीशन या सिग्मा x माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर ठीक है ये दो लाइन्स क्लियर होगी पहला क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट बनाया सेकंड क्या है ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन कि जो आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया है उस अरिथमेटिक मीन से आपने डेविएशन कैलकुलेट करे और फिर जो भी डेविएशन आएंगे आपने उनको क्या कर देना है स्क्वायर करना है और फिर उन स्क्वायर का जो तो टोटल आएगा वो यहाँ पर आपका इधर आ जाएगा ठीक है एंड देन लास्ट में क्या लिखा हुआ है Of the items from their mean value, जो आपका arithmetic mean है उसके deviation का आपने क्या करना है square करना है ठीक है and then हमने क्या करना है उसको divide total number of observation होगा उसको हम यहाँ पर उससे divide करेंगे ठीक है total number of observation जो होगा सो वो क्या होगा n और ये आपका बन जाएगा standard deviation का formula सिंपल ये जो मीनिंग है इसी मीनिंग को मैंने थ्री पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ताकि आपको मीनिंग भी समझ में आ जाए और इसका फॉर्मूला कैसे बना है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए दोबारा इसे समझा रही हूँ अब इसको ध्यान से दोबारा इसे समझ लेना अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो अब इसको अच्छे से समझना और सुनना ठीक है पहली लाइन क्या बोलिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट हम ऐसे ही लिखते हैं ठीक है यहाँ लिख बना लिया हमने देन नेक्स्ट क्या बोला है ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन यानी कि 
जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसका स्क्वायर रूट है अरिथमेटिक मीन का और उसके डेविएशन का स्क्वायर यानी कि सबसे पहले आपने मीन कैलकुलेट किया मीन से आपने डेविएशन फाइंड आउट करे और फिर उन डेविएशन का आपने स्क्वायर कर दिया ठीक है तो यहाँ पर हमारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से डेविएशन फाइंड आउट होते हैं डेविएशन का आपने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया ठीक है देन नेक्स्ट क्या बोला है ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर मीन वैल्यू कि हमने देन उसको डिवाइड करना किस जो आपके डाटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी आपको आइटम्स दे रखी हैं सो so, वो क्या हो जाएगा आपका एन ठीक है सो so, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है आई होप आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट कैसे करते हैं सिग्मा से इस तरीके से ये इसका साइन होता है ठीक है तो ये इसका मेन फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू या स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिखते हैं स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ठीक है ये इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं फाइन आई होप आपको स्टैंडर्ड एविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा नाउ लेट एस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन विद दी हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल ओके सी फॉर एग्जाम्पल आपको एक डाटा दे रखे है सीरीज दे रखी है ठीक है एक्स मीन्स नंबर ऑफ आइटम इन सीरीज टू फोर सिक्स एट और टेन ठीक है जस्ट एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ जिसको ध्यान से समझना इसका टोटल करेंगे समीशन एक्स कितना आ जाएगा थर्टी ओके okay? अब डेविएशन कैलकुलेट करना तो डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको मीन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और मीन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू स्मीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्मीशन एक्स कितने थर्टी और एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो थर्टी डिवाइडेड बाई फाइव इज सिक्स अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार कितना आ जाएगा सिक्स ओके okay, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है डेविएशन डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार अब आपने चीज ध्यान रखनी है कि मीन डेविएशन के केस में हम टू लाइंस ड्रॉ करते थे बार जिन्हें हम बोलते हैं वो क्यों क्योंकि वहां पर हम साइंस को इग्नोर करते हैं बट स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में आप ये दो लाइन्स जो है वो ड्रॉ नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव डेविएशन है वो नेगेटिव ही रहेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेंगे किसी भी साइन को इग्नोर नहीं किया जाता है ठीक है तो पहला देखो आपके पास क्या आएगा एक्स बार कितना है सिक्स और एक्स कितने हैं टू सो टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर देन नेक्स्ट है फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू देन सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो देन एट माइनस सिक्स इज प्लस टू एंड देन टेन माइनस सिक्स इज प्लस ओके okay, यहाँ तक आपको समझ में आ गया अगर आप मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग में क्या बोला कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस की जो आपने डेविएशंस कैलकुलेट करे हैं अब हमने इसका क्या करना है स्क्वायर करना है आप इसका स्क्वायर करेंगे एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा प्लस का सिक्सटीन क्योंकि माइनस माइनस प्लस ठीक है माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा प्लस का फोर देन जीरो जीरो देन टू का स्क्वायर फोर एंड फोर का स्क्वायर सिक्सटीन ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल एक्स स्क्वायर और कर देना ठीक है अब इसका आप टोटल करेंगे तो वो क्या आएगा समीशन एक्स स्क्वायर तो वो कितना आएगा सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी सो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इज फोर्टी आ गया आपके पास ठीक है अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अब आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर कितना है फोर्टी और एन आपके पास कितना है फाइव यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो फोर्टी डिवाइडेड बाई फाइव स्क्वायर रूट है सो फाइव एट सा फोर्टी ठीक है अब एट का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास टू पॉइंट एट थ्री टू पॉइंट एट थ्री जो है वो आपका स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा समझ में आया कि स्टैंडर्ड एविएशन क्या है और क्या इसका मीनिंग होता है कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं फाइन ये जस्ट मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया है और उस मीनिंग की हेल्प से फॉर्मूला और उस फॉर्मूला की हेल्प से इसका एक एग्जाम्पल ताकि आपको एक क्लू मिल जाए कि किस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं फाइन आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा नाउ कम बैक टू द मीनिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज फर्स्ट यूज बाय कार्ल पियर्सन इन द ईयर एट एन नाइनटी थ्री आपने याद रखना है कि किसने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया था देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर इसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं 
ठीक है तो फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट मिशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन पाइन अब स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड के दो मेन फीचर्स होते हैं जो आपने हमेशा ध्यान रखने हैं और वो दो मेन फीचर्स क्या होते हैं कि द वैल्यू ऑफ इट्स डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन जैसे मीन डेविएशन के केस में क्या था मीन डेविएशन को आप मीन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मीडियन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोड पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हम इसे मोड पर कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है ठीक है लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं बट अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेजरमेंट है या इसका जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मीन पर ही होता है मीडियन पर इसका कैलकुलेशन नहीं होता फाइन समझ में आया तो फर्स्ट आपका मेन फीचर क्या है द वैल्यू ऑफ इट्स डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन जैसे अभी हमने यहाँ पर किया ना कि आपने जो डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करिए वो कैसे करिए अरिथमेटिक मीन की हेल्प से तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेजरमेंट है या इसको जो इसका जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मीन पर ही होता है फाइन द नेक्स्ट इसका फीचर है प्लस एंड माइनस साइंस ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन आर नॉट इग्नोर्ड यहाँ पर हम प्लस और माइनस साइंस को इग्नोर नहीं करते हैं जो माइनस की साइंस हैं जो माइनस के डेविएशन हैं वो माइनस ही रहते हैं वो अलग बात है कि जब आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ठीक है लेकिन ये नहीं कि इसको हम अगर ये माइनस है तो आप इसको ही पे पॉजिटिव मान लोगे वो वो चीज नहीं होती यहाँ पाइन सो दिस इज द मीनिंग एंड मेन फीचर्स ऑफ द स्टैंडर्ड एविएशन आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ओके अब अगर हम इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं तो जो आपका स्टैंडर्ड एविएशन है ये भी तीनों सीरीज में कैलकुलेट किया जाता है यानी कि स्टैंडर्ड एविएशन को हम इंडिविजुअल सीरीज में भी कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड एविएशन को हम डिस्क्रीट सीरीज में भी कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड एविएशन को आप कॉन्टीन्यूस या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी कैलकुलेट किया जाता है ठीक है अब इसमें आपने बात ध्यान रखनी कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डिफिकल्ट इन द सेंस कि इसमें एक ही सीरीज में दो दो तीन तीन मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो इसमें आपके पास पहला आता है कि एक डायरेक्ट मैथड होता है ठीक है फिर एक शॉर्टकट मेथड होगा फिर स्टेप डेविएशन मेथड होंगे दो स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में हर एक सीरीज में आपको दो दो तीन तीन मेथड देखने को मिलेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड ठीक है एंड उसके अकॉर्डिंगली इनके यहाँ पर फॉर्मूलाज जो है वो चेंज होते जाएंगे उन फॉर्मूलाज में थोड़ा थोड़ा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा ठीक है तो जैसे जैसे हम इनके कैलकुलेशन करेंगे जैसे जैसे हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैसे वैसे आपको इनके जो कैलकुलेशन प्रोसेस है इसका जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन आज हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड एविएशन बेसिकली होता क्या है क्या इसका मेन कॉन्सेप्ट है क्या इसका मीनिंग है किसने स्टैंडर्ड एविएशन को फर्स्ट टाइम यूज किया था और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं और क्या इसके मेन फीचर्स होते हैं फाइन आई होप जितना भी हमने इस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो okay till then do revise this tutorial do revise this topic and we'll meet you all on the next tutorial jisme hum start karenge hamara practical section yani ki iske questions fine and last me students if these tutorials and my channel are helpful for you all then please do share this with your friends and your classmates too so that every commerce student can take advantage from these tutorials as your small initiative of sharing will be very very helpful for others too so keep sharing and keep learning with comtutes and also follow me on instagram and facebook for more updates all the social links are mentioned in the description box below so you guys can check it from there fine so last me guys thank you for watching this tutorial bye bye take care have a great day ahead study smart and stay motivated